si Sir Larry Sola Jr., 26 years old, nirereklamo niya yung nanay ng kanyang girlfriend dahil pinipigilan daw nito ang kanilang pagmamahalan at pagsasama. Okay, so nirereklamo niya po si Eva de Guzman. Okay, Sir Larry. Opo, ano po bang nangyari? Uh, bakit po ba ayaw sa inyo nung nanay nito ni uh, Miss Cladit? Uh, nung una kasi ma'am, bali, nagpakilala na po ako na umpisa pa lang, nung hindi pa po siya nabubuntis. Ngayon, sa umpisa pa lang, ayaw na talaga ako ng mama niya. Ngayon po, bali, sinabi ng mama sa akin, sabi niya, tigilan mo na yung, ano, yung balak mo sa anak ko. Pero sabi ko, sabi ko ma'am, di ko po masusure yan, pero itatry namin. Actually, try namin na magano, walang communication, walang text. Pero later, parang nagano pa rin, nag, parang nagparamdam ulit si yung girlfriend ko ngayon na, na maging kami na talaga. So last March yata yung 2018, pumunta yung mama sa trabaho ko doon. Sinugod ako kasi, yun nga, tinutuloy ko pa rin yung bala ko sa anak niya. Tanong niya sa akin, sabi niya, may kotse ka ba? May bahay ka ba? Mm-hmm. Sabi ko, wala po ma'am, pero kaya ko pong buhayin yung anak nyo pag sakaling magsama po kami. Sabi ko may trabaho naman po ako, pero sa ngayon po hindi ako kontento kung anong meron ako. Kasi kumbaga, hindi naman ako kontento sa buhay ngayon eh, kung anong meron sa akin. Kumbaga may, may mga pangarap din naman ako para sa kanya din, kagsak sa amin. Okay, so Sir Larry, itong si Miss Claudette, uh, tama magkarelasyon kayo? Yes po. Uh, meron kayong anak ngayon? Uh, opo ma'am, nung nanganak lang po siya noong December 14. Ilan taong kayo naging magkarelasyon? Uh, almost two years, ma'am, by, ano, by January. Pero sa dalawang taon ba na yon hindi kayo nagkaroon ng magandang samahan ni Nanay Eva? Uh, actually, ma'am, pumunta ako doon hindi pa siya nabubuntis. Mm-hmm. Nagpakilala ko na tuloy talaga namin yung relasyon namin. Pero that, ano noon, parang okay naman kausap nung umpisa. Mm-hmm. Pero nung huli naman, parang paiba-iba po yung ano niya. So, ano hong gusto niyong mangyari ngayon? Yung sa akin, ma'am, yung, yung nasa hospital kami kasi, mm-hmm. sabi ko... Ma'am, kung pwede po, yung sa mama niya ba, kung pwede po, ibigay niyo lang po sa akin yung apelido ng bata. Kung gusto niyo po, yun dun yung anak niyo at saka yung apo niyo, walang problema. Basta sa akin lang po yung apelido lang, ibigay niyo sa akin kasi yun lang yung rights na pwede kong maano eh. At so, is- ibig sabihin, Sir Larry, itong inyong anak ni Ma'am Claudette ay hindi naka-apelido sa'yo? Hindi po. Pero nakita niyo po ba yung anak niyo nung sinila? Uh, opo, ma'am. Simula nakita nung di pa siya nang anak. Nandun na po ako nung gabi na yun. Mm-hmm. Then after, sa so nga na CS nga siya actually. Okay. Nandun din po ako. Sige, Yeda, ano, para makuha natin yung panig ni Nanay Eva. Hello, Nanay Eva? Mula at ma. Ano ba yun? Oo, Nanay hey, Eva, hello? Oo. Uh-huh. So, nandito po si Sir Larry. Uh-huh. Ang nire-reklamo niya ho ay pinipigilan niyo daw ho yung pagmamahalan nilang dalawa ni Claudette at hindi niyo daw ho binigyan ng karapatan sa kanyang anak ho. Ano ho ba yung naging problema? Ano pa mo? Pinipigilan? Eh, hindi ko nga alam na nagmamahala ng hayop na yun sa itong hayop kong anak. Paano oh. pinipigilan? Hindi nga nagpupunta lang dito, bihin, lilong rin yung binunti siyang anak ko, nagpunta sila dito. Isang taong hindi nga nagpapakita sa akin yan, nagpunta lang yan dito. Una, unay, pagsalita, pangalawa, anak ko na tinanong ko, buntis na. Tapos sasabihin niya, inaan yung pagmamahala niya, pagmamahala niya. Pagmamahala niya. Oo, oh, nanay, wag po tayo magmura ha, para ho lang Kaya, makuha namin yung side eh. niyo, ano? Andito ho si Sir Larry. Dapat tignan niyo rin yung side namin. Hindi yes, ho. Hindi yan. Oo, oh, Nay. Hindi ho kami tatawag sa inyo kung hindi ho namin kinukuha yung side Kasi niyo. Kasi nasa wala dito yung asawa ko. Pag asawa ko pa yung makausap na, naku, ewan ko lang. Bakit ho ba? Ano, ano ho bang problema dito kay Sir Larry? Oo, oh, ho. Sige, ate, ate, pakinggan mo ko, ha? Sige, ho. Sige, Nay. Isang Sige taon po. na hindi ko na hindi ko kilala. Kilala ko lang sa anak ko. Mm-hmm. O, oh, baka naman yung ano mo eh. Inaano-ano niya anak ko, parang ginigilo-gilo niya itong ga- ng anak, Mm-mm. masyadong malambot ang puso. No, parang sinulot na ito sa boyfriend niya si TJ eh. Yun ang gusto ko talaga sa anak ko dahil taong pumupunta rito. Kaso may dati hong karelasyon niya. itong si Cladet. Oo, sinulot niya yan. Yun ho ang magus- mas gusto niyo kaysa dito kay Larry. Yun gusto ko kasi tao. Mm-hmm. Ito ho bang si Sir Larry? Ano mong problema sa kanya? Eh, ano? At hindi niya ginalaw. Mm-hmm. Eh yan, bastos. Respeto ang hinihingi ko dyan. Noon pa, kasama ko pa yung kaibig ko, nagpunta ko sa Sangrila. Sabi ko, huwag mong gagawa ng kagabi ng anak ko. Sabi niya, o po tita, hindi po, ganito po, ganito. O ano ginawa niya? Gagawa pala siya. Nay, opo. Tapos kung hinihiling ko lang, isang opo. taon, dahil kamamatay lang ng dalawa kong kapatid, hinihiling ko, may pamahiin kami, ayoko ng gano'n. At yung dalawa kong mamatay na kapatid, nagpaaral din sa kanya yon yun. Oo, nanay, ganito ha, ma- maputol lang kita. Andito okay, si Sir ka, Larry, ka pa. para ho magkausap ko kayo. Pinagbigyan ko yan. Umalis ako dahil namatay ang kapatid ko, nag- sila nagbantay, at hindi pa iba-iba ang ugali ko. Yes po. Tinaraya niya pa ang asawa ko. Yung, yung bang hindi yung puro, basta sa ugali niya. 
Kahit dito, pag nagpupunta dito, may kayabangan, unang punta pa lang dito, imbis na magpakumbaba siya sa amin. Ako naman, alam mo ate, ba- maano naman ako eh, sabi ko sa anak ko, anak, ilapit mo sa akin. At kahit sa kanya, sinasabi ko, yung anak ko nag-iba ugali, ang hinihili ko, ilapit ka sa akin. Oo, yes. nanay ganito ho ha, naiintindihan po namin kayo, syempre bilang inaho, ang gusto lang ho natin, ika- yung ikakabuti ng, ka- ng ating mga anak. Nandito po si Sir Larry para magkausap po kayo para malaman ho natin kung ano yung concern lang niya. Sir Larry, ka usapin niyo si Nanay. Ang inaano niya, apelido, di ba? Apelido. Oh, Sir Larry, hindi pa sila kasal. Uh, hindi pa sila kasal. Tayo, di mo siya... Ngayon, intayin niya. Mag, mag, pag nagpakasal sila, yun ang gusto ko. Magpakasal sila, ayan. Ibibigay ko, paki apelido. Apelido ng bawang-ibanto. Di ba nga po sinabi naman namin na magpapakasal? Pero yung sabi niyo po, af- after... Ko, eh, hindi, kayo masusunod sa... Papa- hindi. Ako, babae, dapat kami masusunod. Kapag nga po kami, sagrado, sarado, bisandado. Oo nga po, ma- ma- pwede po makinig muna po kayo. O, tignan mo ako, mayabang. Tignan mo po, ano mo, ibig sa gumalang ka sa akin, ano, makinig muna kayo, bastos ka talaga. Opo, Nay. Hindi po, i-explain ko lang yung ano, kung sakaling magkakasundo po tayo, di ba, in-arrange naman po namin na papakasalan namin anytime. Pero yung sabi niyo po, after one At year. At sa hospital, iba yung pag-approach mo sa akin, lumalabang ka sa akin. Imbis, ang, yung babaeng binuntis mo, ako ang nanay, ka nasa ospital pa lang, binigyan mo na ako ng kabutihan, kagandahan. Hindi, ang yabang mo pa, g- Hindi po eh. Oh, wala nga Nay, po. Ay, ano, iwasan ano, po sana ano, natin ano, yung pagmumura. Oo, nay live tayo ha. Iwasan natin yung mga hindi magagandang salita. Okay, Oo, oh, naiintindihan kita nanay. Kapal lang mukha. Sige nanay, syempre hindi naman ho namin alam kung ano yung pinagdaanan nyo ni Sir Larry. Kaya ho kinukuha namin yung side nyo. Pwede ho ba namin makausap si Ma'am Claudette? Ay hindi, natutulog. Yes po. Eto, nasa linya, nasa linya po, okay. Sir Larry, eto kasi ang pinag-uusapan naman natin dito is yung bata, di ba? Nanay, makinig ho kayo kasi nakinig ho kami sa inyo kanina, ano ho? Kasi ho, nasa batas po, nasa family code ho yan na kahit hindi ho kasal, ay may karapatan ho yung isang magulang, yung isang tatay na bisitahin ng kanyang anak at may karapatan ho siya na agamitin yung kanyang apelido. So ganito ho, uh, pag-usapin ho namin sila na itong anak nyo kasi itong anak nyo ay 26 years old na ho. Hindi na ho menor de edad at may karapatan na ho siyang mag sa buhay niya. B, sabi mo yung gusto mo kasi ako, ba diba, alam mo naman simula nung dati, si, alam mo naman kung anong ginawa ko nag Bago ka nabuntis, nagpakilala naman ako, pero hindi talaga ako tanggap ng mama mo. So, sa ngayon siguro, ikaw na lang din talaga makakasagot ng mga problema natin ngayon, kung ano yung gusto mo, kasi irerespetuhin ko naman. Kung gusto mo dyan, walang problema sa akin yan. Importante lang dyan yung side mo, kung ano talaga gusto mo. Claudette, nandito si uh, Larry. Gusto lang namin malaman yung sitwasyon, kasi itong nanay mo, eh, talagang iba yung galit dito kay Larry. Ano ba naging sitwasyon nyo? Kasi ang sinasabi niya, Bastos daw itong si Larry. May katotohanan ba yon, Claudette? Claudette, nandyan ba yung mami mo? Kaya hindi ka makapagsalita? Opo. Oh. Kasi ganito ha, kailangan naming marinig yung panig mo. Opo. Nanay Eva, nay, baka po pwede naming uh, mahingan lang ng pahayag itong si Claudette. Total, nay, nasa tamang edad na naman na po siya, 26 years old. Okay. So, okay. Pinipigilan po ata talaga. Oh, so, dito, Yeda, na talagang makikita natin, ano, na medyo... Nako-control ito talaga si Claudette. Ay, hindi ko nako-control. Hindi ko nako-control. Umisa kang anak ko. Dahil Opo, na- Nay Eva, sa Nay Eva, ganito. Para marinig natin yung panig ni Claudette. Ayan, naririnig nga ho namin. Talagang umiiyak. Opa. Ay, and dito po, nasa linya po ng telepona natin, uh, Idol. Okay. Uh, kanina ko pa na monitor. Tumatawag ako sa office. At nay ko sa monitor sa office. Pinag-aaway dyan. Ba't anong pang pinag-aawayan dyan? Uh-huh. Yes po. Okay. Oh, yes, Idol. Kasi nandito si Sir Larry Sola. Ang reklamo niya ho ay uh, pinipigilan daw nung nanay nitong kanyang girlfriend na meron ho silang anak yung kanilang pagbamahala nitong kanilang pagsasama. Uh, nasa linya po ng telepono natin si Ma'am Eva, yung nanay po ng kanyang girlfriend. Nay! Nanay Eva! Okay. Nanay Eva. Nanay Idol, mukha pong nag-aaway sila, apo. Oo, kasi Idol, kanina kinakausap namin itong si Claudette, yung girlfriend ni Larry, eh hindi makapagsalita at nandun daw sa kanyang tabi itong kanyang nanay. Ngayon ho, mukhang nag-aaway ho yata at nag ng cellphone. Bakit hindi sa ngayon si nanay sa relasyon ni Claudette at ni uh, Larry? Opo. Ay, doon ang sinasabi po ni nanay kanina, ayaw niya daw po dito dahil bastos, mayabang, wala daw pong respeto sa kanila. Oh. Kinocompare niya pa po doon sa dating nobyo nito ng kanyang 
anak dahil yung dati daw uh, magalang naman, marespeto, pero ito daw bastos. At yun daw ang gusto niya idol para sa kanyang anak. Oo, oh, Sir Larry. Apa, Sir, good afternoon po. Good afternoon. Sir, ikaw pala may problema. Bastos ka raw. Sabi nung magiging future mother in mo sana. Ay, hindi po. Bali, ginawa ko naman po yung paraan para maging okay po sa kanila. Kahit po tanongin natin si Claudette po, bali, ginawa ko po talaga yung best ko po na matanggap nila for almost 2 years na rin po kaso medyo sarado talaga yung mama niya po kasi nung umpisa po nagpakilala na po ako talaga sa mama niya yung tanong na mama niya po is kung may kaya ba ako kasi yung tanong niya may bahay ka ba may kotse ka ba pag wala tigil mo na so kaya yung ah, sinasabi niya pong bastos okay. po hindi po ako bastos actually po wala kahit napapaya na po ako dun sa hospital wala po akong sinasabi sa kanila kahit sinasabihan na lang ako ano na niyo, sir? sales associate po. Ano po yung trabaho nung dati po ipay ni, ni Claudette? Di ko sure sir eh. Kasi nung actually nung pumasok okay. po Ma kami nung ano. Ma-hadla kita idol. Nasa linya na uli ng telepono okay. si Ma'am Eva de Guzman. Yung nanay po ng girlfriend niya. Nanay Eva. Hoy ku, ang kapal ang ah. kapal naman kuya na mukha mo. Ako pa, gina, ako pa ginanito mo. Sus Mariosip. Baka may testigo ko sa'yo. Nasa Canada lang yung testigo. Yung pagsasa, natural, tatanungin ko, anak ko, pinalaki ko ng... Idol, ng kapatid na yan ni Claudette, yung pong girlfriend ni Sir Larry, yung nagsasalita po. Sabihin mo, ako pa yung okay. ganito, langya ka, okay. napaka ano mo, nanay ako, ma'am, 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 nasa, nasa si Claudette. Idol, bali itong si Claudette, nasa kwarto, ayaw na daw pong ipakausap nitong nanay, ni, uh, nitong si nanay Ilan, Eva po. Ilan taon na ba si, si Claudette? 26 years old na idol, nasa tamang edad na ho. Okay, bakit hindi kaya ipaglaban ni Claudette si uh, Larry? Yun nga po, kailangan lang po na talaga mong makausap po. Eh. Yes po, Idol, kaya ayun po yung gustong mangyari ni Sir Larry, makausap po niya sana si Claudette. Ayun nga lang po, pinipigilan daw po talaga nitong nanay. Ito pong si Nanay Eva. Okay, Sir, Sir Larry. Yes, Sir Larry. Sir. Yes po, yes po. Makinig ka, Sir Larry, pasensya na, lalaki to lalaki. Kung talagang mahal ka ni babae, ipaglalaban ka niya. Kahit na anong gawin pa ng parents, na mga kamag-anak, kung talagang mahal ka niya, gagawa siya ng paraan na para makipagkita sa sa'yo, kausapin ka niya, yun po yung nakikita kung talagang nagmamahalan ang dalawang uh, magkasintahan. Apa, Kasi apa. lumilito dito, sir, na na-influensyan siya ng kanyang mga kamag-anak. Nandun hmm. pa rin yung takot niya sa kanyang mga kamag-anak. Diba? Hindi pa rin siya nag-grow. Hindi pa rin siya mature. Apa. Diba, sir, nag-guess nyo? Apo, apo. So, ang tanong ngayon, sir, is she worth it? Is she really worth it? Kasi hindi kanya kaya ipaglaban eh. Yung sa akin, sir, uh, yun nga pong ginawa, sinabi ko po sa kanya, sabi ko, nasa sayo na talaga yung desisyon kung gusto mo sumama sa akin. Kasi once na ako yung gumawa ng akbang, masama ang dating ko sa mama-papa mo. Kaya sabi ko, sabihin mo yung mga hinaing mo sa mama-papa mo. Problema kasi parang medyo natatakot po siya sa mama niya. Yun nga eh, nasa tamang edad na siya, natakot pa rin siya. So, ibig sabihin, hawak ko yung taliig ng kanyang mga kamag-anak, lalo ng kanyang mama. There's nothing we can do about that. Kasi siya po'y nasa tamang edad na. However, kung kayo po'y nagmamahalan, walang paggawa, kung talagang mahal na mahal kayo ng Nicodet, walang magawa kahit na sino po'y si Pilato ng mga kamag-anak niya na nasa tamang edad siya, pwede siyang umalis ng bahay. They cannot stop her. Diba, sir? Yes so, po, yes sabihin, po. So, ibig sabihin, sa ngayon, sir, nag-aalanganin pa ito si Claudette. Kumbaga, 50-50, sir. 50% mahal ka niya, 50% mahal niyang kapag-anak niya. Uh, so, yes. ngayon, Apa. so happy, nandun siya sa kampo niya ng kapag-anak niya, eh, naka-51% si kapag-anak. Ikaw, 49 na lang. Nag-guess mo, sir? Apo, apo. Ang sitwasyon kasi, sir, kakapanganak niya lang po, kaya gustong-gusto niya man umalis, kaso medyo may nakasi CS din siya po, eh. Actually, may mga chat nga po siya sa akin ah, na... Kaya na sa kayo, sir. Yes po, kakapanganak lang nung, po, nung December 14. Eh, yun nga po, gusto na talaga namin magsama. Eh, siya na mismo nagchat-chat sa akin, nakunin na daw po siya. May mga chat-chat actually dito sa akin. Kasi nga, may, kung siya lang po talagang aalis, medyo mahirapan siya sa sitwasyon, sitwasyon niya kasi may bata, tapos yung tiyan niya, ah, nahiwa pa po. Okay, okay, nag-get ko na. Mata dito, akala ko kasi kanina, nagiligawan pa lang tayo. Hindi po. Uh, wala pang involved na bata. So right now, she's being held against her will. Ako, nanay mo, makaginawa sa Okay, Yeda and Mao. Uh, yes po, Idol. Kanina, akala ko kasi nagiligawan pa lang sila. Mm. Hindi pala. Meron na silang baby. Uh, matagal na silang karelasyon at hindi lang makaalis itong si babae dahil mahina siya at nagpaparescue. Yes, mm -hmm. Sige, rescue natin siya. Kausapin ko muna yung bago natin i-rescue. Kausapin ko muna ito mga kamag-anak. Sige, nasa linya pa rin po si Ma'am Cladet, yung girlfriend po ni Sir Larry. Ma'am Cladet, Ma'am Cladet, okay, ayan po, Ma Cladet gusto niyo ang mamak na susunduin namin kayo dyan ngayon? Kasama yung mga taga-parangkayat mga polis. Sige po. Okay, good. Tapos na ang kwento. 
Tawagan niyo yung uh, Women's and Children's Desk ng PNP at saka barangay sundin na natin si Claudette. Kapag pumalag yung mga kamag-anak, uh, kasuhan mo ng serious legal detention. Noted po, sir. Kausapin mo yung isa sa mga kamag-anak. Sir, nasa linya po yung, uh, yung kapatid, si Clarissa. Hello, ma'am Clarissa. Hello po. Clarissa. Yes, Clarissa, susunduin po namin yung kapatid nyo. Kapag pinigilan nyo po yung mga pulis at yung barangay, kayo po yung mga kasuhan makukulong. Serious legal detention po ang tawag dyan. Tidak <laughs> Tay Tay Rizal po, Idol. Tay Tay. Okay, tawagan nyo na ngayon yung PNP at saka yung barangay. I'm telling you, sunduin nyo na ngayon si Claude. Sunduin nyo. Okay po, Idol. Then, uh, ngayon po, is nagtatawag na po sila. Oo, oh, pag nasa, ano na, nasa Women's and Children's Desk na yung si Claude, then sunduin natin. Then dalhin natin sa Manila. Then pa-hotel natin. Okay. Saan ka ba nakatira ngayon, Sir Larry? Uh, Doon po malapit din sa kanila kasi yung gusto ko nga po, yun nga po, ah, uh, Bali, malapit lang sa kanila para at least open po sila sa apo nila. Kaso mukhang masama pa nga po yung dating. Hindi nila na yung mga plano ko na maging, dapat magiging okay. Dapat yung gusto ko talaga sa kanila eh. Kaso nga po mukhang naging masama. Lumapit na nga po ako sa lugar nila. Actually sir, nagtatrabaho ko sa Kiapo. Pero kumuha ko ng tiraan sa doon pa sa, sa Muson, sa Taytay. Para at least mapalapit lang po talaga sa kanila. Alam mo sir, Larry, napaka po ko timong tao. Hanga ako sa'yo. Bilip ako sa'yo. Ginagawa mo lahat na para mapalapit. Tama yung sabi mo na umpisa pa lamang. Opo. Pero itong, itong uh, pamilya ni Mama ay matapobre. Mm, pero, Mapalait eh. Diyan ako na inis sa lahat ng pinakayo ko itong mga tao matapobre. Mm, Naintindihan ko naman din po. Lumayas ka na sa, sa lugar na yan, sir. Opo. Sir, lumayas ka sa lugar na yan uh, kasi wala. Mamatayin ka lang palagi yan. Baka mamaya, pag talikot mo, hilain nila yung ano, girlfriend mo. Yun ang... ka na lang sir, sa dati yung tingin sila. Saan pa kayo dati nakatira, sir? Uh, actually po sa Munso, sa Munyos po sa Quezon City po kasi doon po ako malapit sa trabaho po eh. Sige sir, doon na lang kayo balik kayo sa Munyos. Uh, bibigyan ko ng tulong sir kung uh, maghanap ulit ng apartment. Tulungan ko kayo na makahanap ng apartment sir. Ay salamat ako po. Ako tutulong na makapag-talk eh. Salamat sir, salamat uh, sir. Ako po yung mag opo, mag-down sa apartment niyo, bibigyan ko ng mga gamit sa PP niyo, sa mga furniture niyo, ako na po bahala. Tutulong salamat sir, kayo. salamat sir. Ang ah, ako sir sir at sana salamat uh, po. Kita po talaga. Yung kapaitan nyo. Sige. Ah, uh, okay na yan, sir. Ngayong araw na ito, makakuha na natin yung mismo. Mau? Yes Mau, po, Idol. Na? Yes po, Idol. Kunan ng bagong tiraan ito sila, sir. Malapit sa kanyang trabaho. Okay Isa po. natin yung uh, tayong babae sa apartment niya in the first few months. Nakabili natin yung gamit yung mga yung bata. Okay? Yung okay po. Okay po, Idol. Right? Okay. Sir Larry, okay na yan, sir Larry. First time nyo magkabiti, sir. Yes po. Panganay po. Ah, lalaki babae, sir. Lalaki po. Anong pangalan? Ah, uh, Kyle Gabriel po. Kyle Gabriel. Congratulations, sir, ha? Salamat po, sir. Congratulations. Salamat po. Swerte ka po, sir, sa TV mo. Swerte ka sa girlfriend mo. Malas po, merong relative na girlfriend mo na saksaka ng pagkamata pobre. Okay, sir? Salamat po. Hindi ka naging malas, sir. Pero swerte ka sa baby niyo. Mabuhay ka, sir. Happy New Year, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir.